哈喽，大家好，我是冉成。今天我们继续来讲九九九的故事。书接上回，在摆脱了警察的逮捕后，视线来到了夏威夷机场。那个穿着连体衣的变态男照样是轻浮的，一边道歉，一边说着自己迟到是因为，嗯、呃，因为飞机检查什么的蹩脚的理由，顺带还不忘发条短信。显然，其余三人是憋了一肚子的火。理由也很简单，就在这家伙忙着喝饮料的时候，其本应该做好的找车的工作便空了出来。他们三个人也只能是在这里干等着。d r a g o n 呢还借此表示，这样的团队还不如他们三个人来干得更好。希望这家伙搞清楚自己的状况。他们可是在一个岛上，况且这岛根本就不小，更何况如果不完成任务赶回城的航班，他们就会被困在这儿了。d r a g o n 可不打算在这里过夜，不过这老哥倒是并不在意，舔着笑脸说：“这根本就不是个事儿。”现在才下午一点多，离晚上还早着呢。更何况附近到处都是租车的地方，这里的车子还都没有装车载监控和行车记录仪，没有身份存留的风险，很方便。只不过车费倒是得分摊，算算看，差不多得每人三十刀的样子。哎，等会儿，你叫啥来着？他叫乌萨吉亚罗哈，十七岁。啊，对我十七岁，扎格纳十八岁，你呢十九，乔迪奥十五。哎，我清楚的很，哎，真高兴和你们共事。得了，去去就回啊。那家伙看上去毒瘾很大，情绪有点太古怪了。我们应该信任他。梅尔梅替他担保了，还说他是个好孩子。显然，这三个队友并没有对其产生多少好印象，但总归还是在附近弄到了辆敞篷车。离开的时候，勤劳的店员还不忘喊道：“他们正在推行促销活动，使用优惠券即可第二天免费驾驶，省去九十美元的花销。”虽然扎格纳比较在意为什么每人三十才付得起这九十元的租车费，但他们四人总归还是上路了。在时速三十五公里的山区，旷野一路狂飙，随着豪宅别墅逐渐出现在视野内。他们也终于抵达了目的地，只不过这一觉都睡醒了，却居然还不见目标的踪影。Dragona 也是被逼得没办法，把弟弟叫过来，大伙儿讨论起了对策。天气这么好，这个日本人居然一直待在家里不出去游山玩水的，这么下去，我们今天是别想有机会了。哎哎，那什么，我们没机会进去，可跟我迟到一点关系都没有啊！我只是说说，嗯嗯，说说，该死，我们得等到什么时候？不过呢，倒也不是完全没好消息，说说看吧，乔雕。在院子里有一个自带的游泳池，除此之外，我还发现了泳池桌边上有些饮料、玻璃杯、一些冰块、一些烈性酒，还有可拿咖啡。自然了，还有一把椅子，上面挂着条毛巾以及一台 iPad。而有了这样的情报后，扎格纳表示，即便屋主人不离开别墅，也总会去一趟游泳池的。这样一来，当其在水里放松的时候，便是他们下手的最好时机。一边对着别墅构造寻找着方位，四个人也在考虑着行进路线。乔迪奥，你确定那里只有他一个人吗？没错，那个日本人是独居的，没有家庭，没有管家或者是维修工之类的任何人员，除非他被不速之客闯入，否则不可能有其余人在旁了。那这样吧。去泳池的时候，咱们就下手。老规矩，小调你望风。咱们最好十五分钟内彻底搞定，别让那个日本人注意到我们偷走了他的钻石。毕竟日本人还是比较和平的。这里的其余地方是我们的一般搜索区，而重点则是这间超大竹屋。如果里面有保险库的话，也得攻克下来。哦，我懂了。好了，把耳麦和面罩都戴上吧。听好了，当我们呼叫对方的时候，别用真名，懂吗？哦，真是个聪明的点子。哎，我懂了。哎，我们用颜色呼叫对方怎么样啊？哎，我就叫你小粉吧。哟吼，小粉，我是兰兰，给老子安静！于是乎，四人组便开始行动了。那里有个摄像头在，嘿，小粉，说你要个摄像头，你来说就对了。说我要一个摄像头，必须是你说，我自己说就不起效了。我想要个摄像头，哎，搞定。这便是他的替身能力，为我等待，可以变化成除本体以外之人想要的东西，并且干扰原物体的既有功能。例如现在左边摄像头拍到的才是真实的影像，而右边原本的摄像头
，只能录入自动修改过的虚假影像。就这样，他们连任何证据都不会留下。至少在视频上是这样。四个细节长相完全不同的家伙进入了房子中。然而这房子里的人嘛，倒确实是进入了泳池，开始放松身躯和精神，也顺带着锻炼身体。作为望风者的乔迪奥此时也注意到了这栋别墅主人的真实身份。他这才，他这才，自己时常在漫画或者是改编动画中看到的作者名称。没错，这个家伙是个名人。这也能解释为什么他要远离城市，跑到这个世外桃源一般杳无人烟的地方度假了。他是一名漫画家，而他的名字正是。岸边路半，好了，本期视频就到此结束了。至于美国缉毒局 D A 究竟是否会就此被略过，还是终究不会放过乔迪奥这些毒贩们？而岸边路半的能力又是否依旧是天堂之门？进入他们家中的四人是否会和当初的康一以及坚天敏和一样，如同掉入蜘蛛网内的蝴蝶呢？我们将在下个月进一步的了解舅舅烂子的故事。希望大家别忘了三连支持，也可以去关注我的其他舅舅视频。顺带，我的科幻小说《一点效应》正在线上中网，唐唐连载之中，希望有新阅读和我一同体验未来世界的小伙伴们加入收藏并。持续追说，那么我们下期视频再见喽，拜拜。